Такому цинизму и готовности к осуществлению провокации не устаешь удивляться. Кандидат в президенты Франции, глава Парижского региона Эльде Франц, Валерий Пикрес оказалась дамой, готовой пойти на все ради достижения поставленной цели. Цель этой мадам была понятна априори – заручиться поддержкой 750-тысячной армянской диаспоры Франции на предстоящих президентских выборах. Ради этого она и приехала в Армению. По этой же причине раньше Армению посетил другой кандидат в президенты Франции, скандально известный любитель политического эпатажа Эрик Зимур. Но даже он при всем его прагматичном цинизме не перешел красную линию. Не отправился из Еревана в Ханкенде. Валерий Пикрес это сделала. Чем, вне всякого сомнения, вывела себя в явные фавориты президентской гонки в глазах армянской диаспоры Франции. Она теперь их кумир. Эта дама явно льстит сама себе, сравнивая себя с баронессой Маргарет Тэтчер. В реальности же она похожа на баронессу Керолайн Кокс, которую британский журналист Томас Девал именовал страстной сторонницей карабахских армян. С тем лишь уточнением, что мадам Пикрес является прежде всего страстной поклонницей самой себя. И вот тут, мягко говоря, в очень нелепое положение поставлен действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Это ведь по его инициативе в Брюсселе была организована трехсторонняя встреча с участием самого Макрона, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И после этой встречи мы услышали от Пашиняна целый ряд миролюбивых конструктивных заявлений, которые теперь вполне могут быть перечеркнуты провокацией, осуществленной со стороны мадам Пикрес. По сути, подыгрывая армянским реваншистам, а их гораздо больше в армянской диаспоре, чем в Армении, она провоцирует новое кровопролитие. Самой мадам провокаторша, безусловно, глубоко наплевать и на Армению, и на карабахских сепаратистов, и на армянскую диаспору Франции. Она цинична и расчетлива в достижении простой цели – получить голоса армян на предстоящих президентских выборах, а там хоть трава не расти. Кстати, используя данные аргументы, мог бы выступить перед армянской диаспорой Эммануэль Макрон. Он может задать простой вопрос ей, чего вы хотите для Армении и армян, проживающих в Ханкенде, мира и спокойствия или войны и новых жертв. Как он в реальности поступит, покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что появились новые вопросы к российским миротворцам, которые не остановили и не развернули мадам Пикрес.